Di dalam komponen kita bisa menambahkan suatu atribut dengan nilai dynamic, di mana atribut tersebut akan menggunakan property props, di mana nilai dari props tersebut akan dapat kita olah di dalam komponen, dan nilai dari props juga dapat kita berikan di luar dari komponen tersebut, artinya dari data eksternal kita bisa memanggilnya. Dan salah satu contoh di sini kita sudah membuat suatu komponen dengan nama blog post dan propsnya kita berikan dengan key post di mana nilai post tersebut akan bermaksud menyimpan nilai dari properti data yang ada di dalam object view di sini. Di mana di dalam props juga nilainya merupakan tipe data array jadi kita bisa menambahkan nilai props secara banyak. Dan kita akan coba untuk menyimpan nilai array juga dari properti post di dalam objek view tersebut. Lalu bagaimana suatu props ini dapat menerima nilai di luar dari komponen? Di sini kita akan mencontohkan dengan objek data dari properti post di sini. Dan kita akan melakukan pemanggilan data post tersebut melalui di mana directive for tersebut akan kita buat sebagai atribut di dalam komponen blog post. Oke, langsung saja kita contohkan di mana di dalam index HTML kita akan memanggil komponen dari blog post ini. Seperti biasa, untuk memanggil komponen kita panggil namanya blog post dan kita berikan tag seperti HTML di sini. Dan di dalam elemen tersebut kita akan panggil directive for untuk mengambil nilai post tersebut jadi kita panggil seperti ini oke kita akan lakukan perubahan di mana kita akan membuat aliasnya yaitu post di mana post ini akan bernilai suatu data dari property post yang ada di dalam object view di mana post tersebut bernilai array dan di sini kita akan melakukan data binding dengan atribut key di mana atribut key tersebut bernilai ID dari suatu data post. Jadi kita akan panggil aliasnya yaitu post dan kita panggil properti dari post tersebut yaitu ID. Dan nilai dari post ID ini dari mana? Kita panggil aliasnya yaitu post yang berasal dari data post di sini dan ID-nya yaitu properti di mana masing-masing data kita berikan. Jadi kita akan memanggil nilai ID 1, 2, 3 sesuai banyaknya perulangan di sini atau banyaknya data. Kemudian bagaimana nilai post ini dapat kita gunakan di dalam komponen artinya dapat kita gunakan ketika untuk memanggil title kemudian kita akan memanggil isi dari konten tersebut dengan directive v HTML agar format HTML kita render maka di sini kita akan menggunakan data binding lagi di bawah sini kita akan panggil atau kita buat seperti ini agar lebih rapi. Kita akan buat data binding lagi dengan nama yang sama dengan yang ada di dalam props. Jadi kita isi dengan post seperti ini. Dan nilainya kita panggil alias dari v4 yaitu post juga. Dan ketika kita coba save maka kita berhasil menampilkan title kemudian kontennya di mana konten tersebut kita berhasil render sebagai HTML karena di dalam konten tersebut kita memiliki suatu tag HTML seperti ini dan bagaimana props tersebut dapat memiliki nilai postnya dan kita panggil di dalam template kita coba ulang lagi di sini kita memanggil komponennya yaitu blog post di mana blog post tersebut akan kita berikan atribut yaitu directive for di mana directive for ini memanggil data di dalam objek view di sini kemudian properti post tersebut akan kita lakukan perulangan dan kita buat aliasnya menjadi post dan di sini kita mencontohkan dengan data binding yaitu nilai dari post ID atau kita akses nilai ID yang ada di dalam properti objek data post melalui aliasnya yaitu post. Lalu bagaimana nilai post ini yang merupakan dari alias dapat kita gunakan di dalam props. Caranya kita akan membuat directive binding lagi dengan nama yang sama atributnya dengan nama props yang kita gunakan di sini dan nilai dari 
data binding tersebut dihasilkan dari pos di mana pos tersebut merupakan alias dari perulangan. Artinya setiap v4 ini melakukan perulangan maka secara otomatis juga nilai dari alias pos ini akan dikirimkan ke dalam props yang dimiliki komponen melalui data binding ini. Dan di dalam komponen kita mengolah data dari props tersebut dengan memanggil propertinya yaitu pos dan kita panggil properti data title dan di sini kita juga memanggil properti data dari konten. Dimana di dalam pos konten ini kita tidak menggunakan declarative rendering karena berisikan elemen HTML jadi kita akan render dengan menggunakan directive v HTML. Dan hasilnya teman-teman bisa lihat kita berhasil memanggil data title-nya yang merupakan data dari properti pos di sini. Dan kita juga dapat memanggil data konten yang ada di dalam properti pos juga. Dan data yang ada di dalam objek ini kita panggil melalui data binding. Dan kita simpan di dalam props yang dimiliki komponen blog post ini. Dan di dalam props milik komponen tersebut datanya akan kita olah. Dan kita masukkan ke dalam atribut post yang ada di dalam komponen. Dan di sini kita menampilkan title serta kontennya. 